Hey friends, so itong video na to ay life update, especially for what had happened to me last Sunday, April 11. So it's been a week since I was discharged from the ER. Today is April 18. Yon, if you've been following me on my Instagram, you would probably know that I posted this IG story. Yeah. Ayun, napapost kasi ako nito kasi ang saya ko lang na I gained consciousness sa ER after I thought I was dying. Legit guys, feeling ko talaga nung araw na to, nung April 11, kala ko talaga mawawala na ako kasi basa yun. Okay, eto, kikwento ko na nga anong nangyari. Ah, uh, palabasan ko ba? Sising mo lang. Hmm. You guys remember this vlog? Itong vlog na to. You know, where I attempted to work out and all that. So, since this day, guys, um, nabuo na yung routine ko sa araw-araw na ganito. Nagigising ako, magbabrunch ako, or mag-late lunch ako. Tapos, mag, um, uh, Either magsi-stretching ako, magi-yoga, magbi-breathing exercises, or magwo-workout ako dito sa kwarto ko. Kasi if you watch this vlog, you know, nandito lang tayo sa kwarto ko, ba? So, ayun, ito talaga yung routine ko. Not until 2 weeks ago na nasira itong routine na to dahil may mga hindi magagandang bagay na nangyari here in this very room which is my sanctuary which wherein you know this is where my peace at and this is this is where i chill and where i spend most of my time this is room this is where i do my school this is where i do my content most of my content this is where i work and um have you know the ideas the creative ideas that i want to put up for content because that's my work okay so Two weeks ago, let's start April 1. Yan, April 1 na April 1. This was when the first incident happened na somebody knocked here in my door. Tapos, um, may mga conflict na naganap. There was fighting. Shouting. And basically, um, the incident was just very mentally and emotionally harmful, harming, and somehow physically then that same day, April 1, naging okay naman, like, um, nag-apologize naman and all. We sat through it and we talked through it. So, natapos yung araw na yun ng okay. Pero, come the next days, April 2, 3, 4. Ano talaga ako nun, guys? Parang hindi pa rin ako makaget over dun sa incident na nangyari dito sa kwarto ko. Na para bang yung routine ko nga, na sabi ko sa inyong nabuo, <laughs> yan. Um, hindi ko na yun maibalik kasi like, sabi ko nga kanina dito sa kwarto ko, guys. This is where my peace at you know i love being alone i don't mind just being in my room the whole day the whole time i really don't mind it because i'm happy to just spend my time alone ganyan so after that april 1 incident kahit meron ng sorry meron ng apologize and all i still couldn't get over what had happened and what was done to me. Hindi ko yun makalimutan to the point na um, kailan ba yun? Hindi ko matanda. Pero days after April 1, I even had a nightmare, guys. Nagkaroon, nightmare? Basta mo nagkaroon ako ng masamang panaginip about doon sa nangyari yun. Well, actually, hindi ko pala siya matawag na masamang panaginip kasi sobrang uh, galing nung panaginip na yun. Kasi, ganito yung panaginip ko, guys. Nung una, 
it was really a bad dream as in sobrang nakakatakot yung panaginip hanggang sa alam niyo parang next merong next frame <laughs> parang next frame yung panaginip niyo na ano na siya good vibes na siya actually yung next frame ng panaginip ko sobrang gulat na gulat talaga kasi yun yung lumabas yung lola ko sa panaginip ko si Mami Lai yung yun nandito sa room ko yung yung pinakita ko sa inyo na yung lola ko na favorite lola ko gan like ever since talaga na namatay siya like sinusulat ko talaga sa journal ko sabi ko Mami Lai I hope mag-appear ka sa dream ko na yakapin mo ako ganyan tapos sobrang galing lang kasi dati night, yung panaginip ko, yun yung naging next frame ba, na na, ano, pambawi dun sa previous frame na panaginip ko na ang sama talaga, related sa nangyari dito sa kwarto ko nung, nung April 1. So, sobrang galing na galing talaga ako dun, kasi parang guys, uh, namatay yung lola ko in um, January. Tapos ever since that day talaga tuwing sinusulatan ko siya sinasabi ko talaga sa kanya, Mami Lai, ano, please appear in my dream, I'll be waiting. Tapos yun, that exact night talaga, nag-appear siya sa dream ko, and, pagising ko talaga nun, guys, ah, uh, I think, ano yun, yung mga 3am or 4am, actually, saktong-sakto nga, kasi minutes pagising ko, naiyak talaga ako, tapos biglang tumawag sa akin si Russell nun sa FaceTime, sakto. Tapos nakwento ko nga sa kanya. Tapos ayun, ang galing din kasi sobrang, nung pagising ko, alalang-alala ko pa yung very clear pa sa akin yung panaginip ko na ganun nga yung nangyari. Come next days, ayun, no, tinitignan ko yung calendar ko ngayon kasi nakikita ko, may mga workout days ako na binabalik ko talaga yung routine ko. Not until ito, nakita ko na May mga days na akong na-off na naman ako sa routine ko. Kasi, ang hirap na naman. Hindi na naman ako maka... Maka, ano ba, get over sa... Doon, sa nangyari dito sa kwarto ko. Tapos, hindi pa nga ako nakaka-get over doon. Come April 9, okay, ilang days lang yung pagitan noon. April 9, meron na namang incident dito sa kwarto ko. May kumatok. Tapos sabi, it'll be a calm talk, but that's not how it went. Um, ang nangyari ay sigawan, away, threatening, throwing things here in my room. Tapos ako nandito lang ako sa kama ko. Like, hinahayaan ko lang na ano na naman. <laughs> Hindi pa nga ako nakakaka- get over sa nangyari ng mga ilang araw meron na naman dito sa kwarto ko. So, ayun, um, April 9 yon ha. April 10, hindi ko na naman alam paano ako babalik sa tamang routine ko. Kung baga ba, puro, puro overthinking na ako. Um, eh, wala na akong paano ba? Yung structure ba sa akin hindi ko na maibalik. Hirap na hirap akong ibalik. Tapos, April 10 yan, ha? Come April 11, eto na. Ito na yung araw, guys, na na-ER ako, na-hospital ako. So, eto. Kaya kwento ko sa inyo, April 11 mismo, that, this exact day, that exact day. So, April 11, actually, guys, ang ganda ng gising ko nun, as in, I feel healthy kasi, the night before ang tulog ko nun ay 9 hours, I had 9 hours sa sleep. Tapos gumising ako April 11, Sunday mga 9am pa ang gising ko nun. O ba ang, ang ganda. Like, hindi naman ako tanghali gumising. Like, okay yung gising ko. Maaga talaga. Tapos, tanda ko pa nun, I had brunch. Okay? I had a heavy meal to start my day. Like how I did dun sa, dito nga sa vlog na to na, you know, I had this routine. Tapos, after ko mag-brunch, um, I went back sa, ano ko, sa routine ko na parang, okay, pag may chores ako, um, or may mail sa ko, eh, check ko. Tapos, isa na dun, yung, inaayos ko yung bed ko, yung bed sheet ko. Nung nag-aayos ako ng bed ko, nung lumingon ako, 
alam ko yung paggalaw ng ulo ko mabilis, pero kako, bakit yung paningin ko ang bagal? I started to have like slow vision. Tapos, nararamdaman ko na yung dibdib ko bumibigat. Tapos, namamanhid. Tapos, nagpanik na ako. Slight. Okay? Kasi sabi ko, ano nangyayari? Mainit ba sa kwarto ko? Ano bang nangyayari? So, ang ginawa ko, tinaas ko yung bintana ko dito sa harap ko para makahinga ako. Pero ang nangyayari, hindi pa rin. Sabi ko, nandito na ako sa tapat ng bintana ko. Pero bakit? Hirap pa rin ako huminga. Yung, yung kamay ko nun, guys, nanginginig na siya. And naninigas na siya. So, sabi ko, shit, eto na yung sign na magkaka-anxiety attack na naman ako, guys. Kasi, just to let you know, guys, itong, yung anxiety attack ko, um, this has been happening to me since grade 6 pa lang ako. Like, 2012? Ano ng year ngayon, guys? 2021 na. And, nangyayari pa din sa akin. Like, um, sin talaga, since grade 6, I had ep yun yung first episode ko na anxiety attack. Tapos, come junior high school, senior high school, yun, even nung nasa UST ako, guys, sobrang lala din nung nangyari sa akin nun. Um, I think, nasan ba ako nun? May one time, binaba ako sa wheelchair from BG Pop papuntang UST Health Service. Tapos yung pangalawa naman, nagsisimba ako sa simbahan, tapos inatake ako ang sighty ko. Nagpasa out ako sa simbahan. Buti na lang, syempre maraming tao sa simbahan, ba? And andun lang yung health service. Actually, yung, eto pa yung, eto guys, hinarap ko talaga to. Itong, um, thing na to, from health service, 2017 pa to, and ang um, parang dinayagnose nila, ang nilagay nila dito, neurocirculatory asthenia, and I was asked to follow up, I was asked to follow up, uh, I think, five days after, pero I, I never did the follow up, so, busy kasi talaga ako sa life ng 2017, so, yeah, uh, nasa ano din ako nito, nasa emergency room, may ano, emergency room, tapos, um, this, Time, I think I remember si Yvette lang yung sumundo sa sa emergency room. Wala naman akong ibang kapamilyang pinaalam mas mangyari sa akin. Basta okay ako na buhay ako ganyan. So, ayun na. Share ko lang na nung Sunday, nung April 11, sabi ko parang kakaiba itong symptoms na nararamdaman ko. So, nagpanik ako. Yung nakitira kong energy dito sa kwarto, ginamit ko na lang para bumaba ako dyan sa doorstep namin dito sa labas ng bahay. Kahit umuulan that time, sabi ko okay lang kahit umuulan. Basta lumabas ako ng bahay para ba open yung air, baka sakaling mas makahinga ako ng mabuti. Eh, I was wrong. I was wrong, friends. <laughs> Hindi ako nakahingang mabuti nung kahit lumabas na ako sa labas ng bahay. After noon, um, nararamdaman ko na na lumalala yung pag na numb ng extremities ko at sa kanong chest ko. Nawawala na ba ako ng control sa sarili ko kasi parang hindi ko na matulungan yung sarili ko compared sa uh, mga nakaraan kong anxiety attack na may sense of control pa ako kahit pa sa sarili ko. Pero nung Sunday, last time, wala talaga. So, ang ginawa ko, tinawagan ko si ate. So, tinawagan ko siya, sabi ko, yun nga na may hindi ako makahinga and hindi ko alam na mangyayari sa akin. So, since wala siya dito sa bahay, pinaalam ko sa kanya na baka tumawag ako 911 since yun lang yung naisip kong resort ko ba. So, um, tumawag ako 911, guys. So, ayun. <laughs> Sobrang Takot na takot ako that time kasi parang yung sumagot pa sa akin sa 911 noon, sabi niya, Hello, 911, what's your emergency? Parang ang sweet pa niya sis, parang mas lalo pa akong natakot imbis na I felt, ano ba, secure. Pero syempre, wala na akong pake doon, basta dal 
gusto ko lang na um, meron akong makuhang medical help ba. So, ayun, hanggang sa nag-wait ako mga, siguro mga less than 10 minutes yon Tapos dumating na yung ambulansya dito sa bahay. Tapos, kalmado pa sila. Hindi, hindi sila nagmamadali sa akin, guys. Kasi parang ayaw nila ko lapitan. Kasi baka, iniisip nila yung shortness of breath na nangyayari sa akin ay due to COVID. Pero, hindi. Kasi, sabi ko, no, I have not been exposed to anybody with COVID. Ganyan-ganyan. Tapos, noong mga time na to, guys, halos hindi na ako dumidilat. Okay? Kasi, naka, 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 Sara na lang yung mata ko kasi pag dinilat ko pa, nahihilo ako sa paligid ko. Hindi na maganda yung pakiramdam ko tuwing ididilat ko. So, I just shut my eyes. And then, ang nangyari, um, sinakay na nila ako sa stretcher. Bin, hindi naman nila binot, pero inangat nila ako from the doorstep. Kasi nga nasa doorstep ako, naghihintay. Tapos sinakay nila ako sa stretcher, tapos pinasok nila ako sa loob ng ambulansya. Nung nandun ako sa loob ng ambulansya, hindi pa rin ako makakalma, guys. Kasi wala pa silang, yung mga 8 or yung mga 911 people, wala pa silang ginagawang any help for me. Basta sinakay lang nila ako sa stretcher, tapos pinasok nila ako sa ambulance. Tapos, ay bago pala nila ako ipasok sa ambulance, nung nasa doorstep pa lang ako, sinabi nila na, oh, it's anxiety attack, it's anxiety attack. Ganun yung tone nila, guys. So, parang, Okay, what do you mean? Why is your tone like that? Well, sa, well, sa utak ko lang yun, okay? Na iniisip ko, bakit ganun yung tono nila? Para bang wala silang balak tulungan ako. So, anyway, yun nga. Nasa ambulansya na. na loob, nasa loob na akong ambulansya. Wala pa rin silang ginagawang help sa akin. So, ako naman, panic over panic na ako. Kasi ano ba to? Anong nangyayari? I need help now. Like, parang 10 minutes na akong naghihintay. Hirap na hirap na akong huminga, hindi ko na alam gagawin ko. So, sana naman, bigyan na ako ng help ngayon na nasa loob na ako ambulansya. So, what I did was, nung nararamdaman kong wala pa rin silang ginagawa sa akin, ako na mismo yung nanghingi ng paper bag. Nag-request na ako ng paper bag. Tapos, dinecline nila ako. Sabi nila, no, that won't help. Like, sis, nung nasa loob talaga ako ng ambulansya, Hirap na nga ako huminga, ba Hindi na talaga ako makahinga. As in, sobrang hirap na hirap ako. Pero pinilit ko pa rin magsalita to ask for a fucking paper bag. <laughs> Which they did not give me. Kasi nga, sabi nila, that won't help daw. So, si Mars, <laughs> nagpanik na naman. Kasi, para bang na, na stress na ako lalo kasi hindi nyo ba maintindihan na hindi ko na nga matulungan yung sarili ko I need external help you know, well hindi ko yung sinabi sa kanila kasi hindi ko na kaya magtalita kumbaga sa utak ko lang na yun yung mga naiisip ko you know so hanggang sa one time um, meron doon isang 911 guy aid nurse, Let, let's just call him nurse na sabi niya um, okay, breathe with me. Yon. Nung nag-breathe na ako with him, medyo kumalma ako kasi yun pala yung kailangan ko. Kailangan ko ng external structure ba na magkokoman sa akin to breathe. Kasi sis, yung sarili ko, hindi ko na alam paano huminga. Parang wala na akong energy huminga. Gets nyo? Tapos yung utak ko pa, sabog talaga. Kasi <laughs> hindi, hindi ako makapag-isip ng mabuti. So, tamang-tama na um, someone there beside me um, commanded the breathing with me. So, yun. Napakalma ako doon sa part na yun. Hanggang sa yung phone ko. Nandito kasi yung phone ko. Sa dibdib ko. Nagri-ring. Ang daming tumatawag sa akin. Ang daming nagtitik. Ang daming tawag. So, na-anxiety na naman ako. Nag-panic na naman ako. Sis, na parang sino ba to? Ayoko. Baka si ano to? Ayoko. Ganon. Ganon agad yung pumasok sa utak ko. Ayoko, ayoko. So, ang lala na naman nung panic ko, hindi na naman ako makahinga mabuti. Yung, yung si Kuya na si nurse na nag, um, sumabay sa akin ng breathing, tumigil na siya. Hindi na niya ako tinulungan huminga kasi nakita niya nagpapanik na naman ako. So, after nun, um, doon na naramdaman ko na na yung ambulansya umandar. And, 
pumunta na ng hospital, ng emergency. Kasi, all that time, nasa ano lang kami, nandito lang kami sa driveway ng bahay. Pinasok lang talaga nila ako sa ambulansya. So, ayun, nasa ER na. Um, actually, guys, sa totoo lang, simula nung sinakay ako sa ambulansya, no, actually, simula nga nung naghihintay lang pa lang ako ng ambulansya na dumating dito sa bahay, nakapikit na yung mata ko. So, all throughout na nasa emergency room ako, na dinala ako mismo sa hospital, sa emergency room, nakapikit lang yung mata ko. So, hindi ko alam yung mga nangyayari sa paligid ko. So, um, pero alam ko lang na nung nasa emergency na, ilang beses nila tinatunong yung pangalan ko na kahit si hirap na hirap na akong maghuminga, ini-spell ko pa rin sa kanila yung Jorella. Guys, legit mga 10 times siguro nila tinatunong yung pangalan ko kasi parang, ewan ko, siguro dahil din sa COVID na yung ano nila, protocol nila is every station nila ako dinadala. Um, one station, parang chinek in ako. Second station, chinek chinek ako na ewan, hindi ko na alam. Tapos, next station, yun na, nakita ko na may apat na doktor sa paanan ko na uh, tinatanong nila what had happened, ganyan. Tapos, yung nurse naman, kinuwento niya nga na, yun nga, they saw me sa doorstep having difficulty in breathing, ganyan. Tapos, pala, nung nasa ambulansya din, guys, ini-interview ako ng mga nurse do tinatanong nila, what have you been doing before you experienced this attack, ganyan. Sabi ko, I was just doing my regular chores in my room. I was fix I was just fixing my bed sheets ganyan. Tapos, ayun, do you have like problems that you've been thinking lately? Have you been overthinking lately? Ayun, Mars. Sabi ko, yes. Yes. So, yung nurse, dun sa doktor, kinuwento niya na, yun nga, I have some personal matters, house, home matters going on. So, ang kinonclude na ng mga doktor sa paanan ko, <laughs> sabi nila, oh, okay, this is not a medical condition. Blah, blah, blah. Tapos, next ko nang natatandaan ay dinala na nila ako sa parang cubicle sa emergency. Cubicle ba yun? Basta sa bed ko na mismo. Dito, ayan, makita ko sa inyo. Yan. So, after nyan, guys, nung, well, dito sa clip pala na to, medyo kalmado na ako dito kasi naka, nakagamit na ako ng phone. Um, pero nung nandun na ako sa cubicle, let's just call it cubicle, no, let's just call it bed. <laughs> sa hospital bed. Ganun. Ang dami nila sa aking tinurok-turok na thing. Kasi, um, Gusto nila ko lagi ng IV, pero sabi ko, please, no IV, kasi ayoko ng turok ba? Ayoko talaga. Pero sabi nila, um, tuturok at tuturukan pa rin daw nila ako dahil kailangan nila kunin yung blood work ko to see what's wrong. So, ayon So, fast forward, um, nung nasa, kahit nung nasa hospital bed na ako, uh, wala pa rin nurse doon sa tabi ko. <laughs> wala talaga sis. Like, after lang nila ako turukan, kahit nagwawala pa rin ako, kahit hindi pa rin ako makakalma on my own, hindi pa rin nila ako tinulungan. Not until na uh, tinulungan nila ako dito ng Ativan. Alam ko yung Ativan kasi pampakalma yon So, in-injection nila ako dito sa hita ko. And sobrang sakit, guys. Legit. Isang, isang linggo na nakalipas. Pero feeling ko pa rin yung pasa dito. Yung sakit ng injection. Nandito pa rin talaga siya sa hita ko. So, ayun. After nun, umepekto sa akin yung Ativan. Para ba akong lasing na ewan na kumalma ko yung, yung pa ako. Kasi, guys, yung pa ako talaga... From the moment na sinakay nila ako sa ambulansya, sumisipa talaga ako kasi nawawalan ako ng pakiramdam sa pa, sa pa ako, sa extremities ko pa. Nawawalan ako ng pakiramdam. So, um, my way to gain my sense of touch back is to like kick my <laughs> kick my feet and my legs. So, ayun, hanggang sa nung in-injection ako ng Ativan, kumalma ako sis. Okay, hanggang sa, ano na ba? Magna 9pm na noon, around 8.30pm. Sinabi nila sa akin na, okay, 
uh, you're like ready for discharge and all that. Although hindi pa nila ako tinatanong kung, kung okay na ba ako sis, kung ready na ba ako umuwi at bumalik dito sa exact same room na triggered me. Pero wala naman akong choice. Kasi alam nga namang magstay ako sa ER for for life. So kailangan ko rin talagang bumalik dito sa kwarto ko. Face this room back kahit um this is where my where my anxiety or my panic attack was triggered. Okay, hanggang sa nakauwi na ako dito sa bahay and ayun meron din pala sila sa akin binigay ng um gamot na tinake ko nung pag-uwi ko dito sa kwarto. Kasi natatakot ako, baka mamaya matrigger na naman ako. So, ininom ko. Ito yung binigay nila sa akin. This is Vistaril. yon Vistaril. And it said here, take one capsule by mouth four times a day if needed for anxiety. Ito. Pero ito guys, as much as possible talaga, ayoko tong iniinom kasi for the past few days nung nagtake ako nito as in pagod na pagod yung feeling ko parang pinoforce lang ako nung nung gamot na to para matulog kasi ang side effects nito drowsiness dizziness and blurred vision okay so as much as possible talaga ayaw kong uminom ng gamot and sis alam ko naman deep inside na Hindi ko talaga kailangan ng gamot. Ang kailangan ko ay maibalik yung peace of mind na nawala dito sa kwartong to. Or sa buhay ko. <laughs> peace of mind na nawala sa sarili ko. Ganun. Yun yung kailangan kong gawin. Hindi ko kailangan ng gamot. So, for the past few days, Guys, um, yun talaga yung winner work on ko sa sarili ko. Umiiwas talaga ako sa lahat ng stress. Kung kung kakatok na naman ulit sa buhay ko yung stress, hindi ko na talaga pagbubuksan. Iiwas na talaga ako hanggat kaya ko. Guys, simula nang nangyari sa akin yun, nung last Sunday, whew, hanggang ngayon, never Hanggang ngayon talaga, hindi ko makakalimutan yun. And I think never ko nang makakalimutan yun sa buong buhay ko. Kasi, as in guys, alam niyo ba nasa ambulansya ko? Nasa, um, nasa ambulansya ako, tinanong ko pa sa mga nurse, am I going to die? I'm scared to die. Tapos, sinabi nila sa akin, no, your vitals are fine. They're stable. We're monitoring your vitals. So, Actually, that moment, kumalma din ako kasi shit, hindi pa pala ako mamamatay. <laughs> Good. Ganyan. Pero yun, um, still, nung nasa ambulansya kasi ako, hindi ko makuha yung self-control. Kaya ako napadpad na ng ER ng tuluyan. So, ayun guys, it has been a week since na-discharge nga ako sa ER. And, um, Actually, shout out sa friend ni Ate, si Argel, kasi yon sinundo nila ako sa ER para makauwi dito sa bahay kasi kay Ate lang ako komportable manghingi ng tulong. Yan. So, ayan. Thank you kay Argel. Um, ano pa bang need kong sabihin? For the past few days, guys, it's April 18 na ngayon. Um... <sighs> Ang dami kong nare-reflect sa buhay. <laughs> and since nangyari sa akin yung ganong incident na I really felt like dying, guys. As in, sobrang bago kasi sa akin yung feeling. Kaya ako naramdaman na mamamatay na ako. Kasi hindi siya katulad ng mga nakaraan kong anxiety attack. Kung baga ba parang yung symptoms ko nag-worsen. Bago yung symptoms na na-experience ko last time, last April 11. Kaya ako, kaya ganun na lang yung lala ng panic ko. Kasi, isipin nyo, nawawala na kayo ng pakiramdam sa buong katawan nyo. Parang, ano yon Anong nangyayari sa'yo? Anong nangyayari sa akin, ba So, parang, kululas ako. And, after nun talaga, guys, um, Ito nga mga nakaraan, iniisip ko talaga, okay, from now on, 
from now on wala ako ibang gagawin kundi ibalik yung peace of mind ko yung peace ko na nasira and wala ako ibang ipaprioritize kundi yung mental health ko and um just to let you know then guys nitong mga nakaraan of course um in ice ko din yung physical health ko talaga for and for the past few days talaga as in morning person na ako guys <laughs> i mean hindi naman sobrang agang morning person pero um mga 8 am na ako nagigising most of the time tapos kumakain ako ng breakfast tapos um uh, sometimes i just go out dito sa labas o humihinga ako ng fresh air yon tapos uh, I'm trying to go back sa routine ko nga na nasira na lumalabas I mean, naglalakad sa labas or nagsistretching dito sa kwarto and ayun, kasi mahalaga din na syempre alagaan mo yung sarili mo physically you know pero pinaka 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 mahalaga talaga guys yung mental health. Kasi isipin nyo, ha? Nagkaayos lang ako ng bed sheet nun. Yung katawan ko was doing the bed sheets. Pero my mind, what was my mind doing? Minsan talaga, um, hindi na natin, hindi tayo conscious or aware sa mga, sa, sa nadudulot ng thoughts natin sa katawan natin. Na para bang ako kasi nun, Sobrang dami kong racing thoughts na parang alam ko ang dami kong iniisip habang nag-aayos ako ng bedsheet. Pero, hindi ko na yun namamalayan ba? Hanggang sa um, naging shallow na pala yung breathing ko na wala nang time mag-exchange yung carbon dioxide sa sistema ko. Parang ganun kasi yung inexplain sa akin ng nurse. Ganun. Ang shallow daw ng breathing ko. Walang time mag-exchange yung carbon dioxide and oxygen sa sa katawan ko. Kaya ako nag um, nag-hyperventilate and shallow breathing and had that feeling na parang yung extremities ko nag-numb and all that. So, isipin nyo guys, yung lahat ng yun na naramdaman ko sa katawan ko was all because of what was in my mind. So, Alam niyo yun, it's really important, really, really important na alagaan yung mental health. And I also come across this um, saying na very meaningful na it said na, you live in your head and your mind most of the time, make it a good place to be. So, yun na yung mantra ko ngayon. Okay? And like I said, <laughs> kung kakatukman yung stress sa akin ulit dito sa kwarto, literal, or sa buhay ko, no, hindi ko na pagbubuksan, hindi ko na hayaan na pumasok sa akin kasi hindi ko na afford na maulit sa akin yung nangyari nung nakaraan. Like sobrang lala nun. Ayoko na talagang maulit 'yon. 'Yon. <laughs> so, ayun guys, um I think yun lang yung pinaka kwento ko. And sobrang humaba na tong video na to. And thank you kung nakinig ka ito sa video na to. <laughs> Gusto ko lang din talaga tong i-share sa inyo kasi like I said, hindi naman puro masaya lang nangyayari sa buhay ko. And um saka isa pa my work is my life. Itong sinishare ko sa inyo na videos, na vlog sa buhay ko. Buhay ko to. So eto parto ng buhay ko na gusto ko rin i-share sa inyo. So, ayun, friends. I think, dito ko na i-end tong video na to. Yeah. Actually, na dito sa harap ko tong how to manage stress and anxiety. And binasa ko to. And very helpful siya. Um... Ito, share ko pala sa inyo yung mga parang ina-advise sa akin dito. So, first, music therapy, mindfulness-based meditation, meaning be aware of your normal breaths daw. Tapos, deep breathing. Ito talaga guys yung hindi ko magawa. Hindi ako makahinga ng malalim. Kaya ako nag-panic ng malala. And siguro kailangan ko ng ano, yung nakarecord na sasabihin sa akin na, 
breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Kasi yun yung nakatulong sa akin sa ambulansya na medyo kumalma ako eh. So, feel ko need ko ng ganun. Hmm. Self-talk, muscle relaxation. And then, kapag malala and hindi na mais yung symptoms, yun, pinagtitake nila ako nito. Ay, nagalaw yung kampo. Which, ayokong masanay sa, sa gamot. Pero, pag talaga malala, mm, meron akong gamot. So, ayun guys. Um, so, far din pala, uh, ginawan nila ako ng blood work. And, I'm happy na everything is normal. Also guys, naalala ko lang, I just wanna add na kaya din pala ako super panic and kaya ako feeling na madedeads na ako. <laughs> Kasi, akala ko yung nararamdaman ko is heart attack. Kala ko, atake siya sa puso, ganun. Kaya, extra paranoid din ako kasi naalala ko may mga, may kapag-anak kaming namatay sa heart attack. And, baka kako nagra-run yun sa blood namin. And, yon I'm happy na yung blood work ko ay normal naman pala lahat. So, like, see, I think my physical health is healthy. You know, they're all normal. Yung mental health ko lang talaga yung kailangan maging normal so um, we'll work on that I'll, I'll continue to work on that I'm getting there actually so far and it has just been a week since I was discharged from the ER and it has just been a week since the incident happened and I'm so proud of myself for being able to uh, you know um, pull myself out of a mental shithole so <laughs> ayun friends um Thank you for listening to me and I'll see you in my next videos.